Я на самом деле хочу вам рассказать о некоторых вещах, о которых, как мне кажется, ну, по крайней мере, по мнению моих детей, у меня три сына ну, и, и дочь, ну, дочь маленькая, она еще в школе учится, а сыновья у меня уже так достаточно серьезные менеджеры, и когда они, они у меня учились в Московском государственном институте международных отношений, МГИМО, вот, на бизнес факультете, ну, международная экономика, они говорили, ну я с ними постоянно беседовал как-то про жизнь, и они мне все время, это они меня натолкнули на эту идею, вот, и сказали о том, что вот это очень важная вещь, которую никто никогда не рассказывает, но, по крайней мере, это точно этому не учат, вот, и а, вот это очень важно, это нужно рассказывать. И с тех пор я как-то вот уже несколько раз по этому поводу вот общаюсь с молодыми людьми вот, и рассказываю по поводу того, кто такие бизнесмены, кто такие менеджеры, предполагая донести для вас несколько таких базовых фундаментальных вещей для того, чтобы очень хорошо ориентировались вот в этом э, пространстве, в котором вы попадете после того, как вы закончите э, ну, любую форму там, education. Да? Значит, речь идет о том, что э, кто-то из вас на самом деле мечтает стать бизнесменом. И здесь очень важно понимать, э, потому что э, вот, э, есть в вас это или нет. Вот таргетировать себя нужно осознанно. То есть понимая, что нужно для того, чтобы стать на самом деле бизнесменом. Вот. Потому что очень много есть людей, которые фантастические менеджеры, но они никогда не станут хорошими бизнесменами. И это неплохо, не хорошо, это так есть. И, и это не должно ни у кого никакого там комплекса, так сказать, не, не, не формировать. Вот. Потому что, так сказать, в бизнесе у каждого своя роль. Вот, и построить хороший системный бизнес, долгосрочный, без хорошего менеджмента невозможно, без лидеров менеджмента. Ну и, соответственно, также невозможно без, так сказать, людей, которые чувствуют, понимают бизнес и имеют вот это вот, это вот бизнесовое, качество, бизнесовое качество, которое крайне необходимо для того, чтобы построить системный и долгосрочный бизнес. Вторая составляющая заключается в том, что, понятно, окончив образование, вы ну, не становитесь бизнесменами. Кто-то из вас, может быть, если у вас родители занимаются бизнесом, начнут и есть семейный бизнес или какой-то другой бизнес, ну, в котором, например, ваши старшие в том или ином виде, там, я не знаю, там отцы, старшие братья, дяди, тети, я не знаю, ну, какие-то родственники которые, так сказать, по семейной традиции вас пригласят в этот бизнес, и вы будете вписываться в эту команду. И, 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 и понятно, что, может быть, вы когда-то перерастете в тех лидеров этого семейного бизнеса, но все равно вам придется пройти этап, так сказать, менеджерской работы, постепенно двигаясь степ-бай-степ -степ по этой лестнице. Ну, это достаточно, в общем, нечастная, нечастая история, хотя тоже, в общем, она достаточно известна. Вот. Но стандартный путь – это вы идете, идете в какую-то компанию, и если вы хорошо учились, то вам обычно начинают предлагать разные компании, так сказать, предложения по работе. Здесь возникает, с моей точки зрения, очень важный вопрос, как выбрать, куда пойти. Есть здесь как бы две такие базовые альтернативы. Одна альтернатива, очень многие выпускники хороших вузов стремятся попасть в такие, то, то что называется international company. То есть такие огромные компании, где все достаточно детерминировано, и вы, начиная там с самой нижней, так сказать, ступени, там, она называется, по-моему, консультант, или еще даже как-то по-другому, вы будете двигаться там в течение долгих лет, 
пока вы не станете там, я не знаю, там, если это юридическая контора, там партнером, если консалтинг, тоже партнером, если она, это, так сказать, компания, которая занимается каким-нибудь каким непосредственным производством, то, соответственно, будете там руководителем каких-то структурных подразделений, департаментов, потом станете там менеджер-директором и, и так далее. В чем специфика подобного рода компаний? Значит, практически очень трудно в этих компаниях каким-то образом убыстрить движение по, по вот этой вот иерархической лестнице. Вот. При всем при том, вот наш опыт показывает, что далеко не всегда, хотя, казалось бы, совершенно выдающиеся компании, известные всему миру, есть адекватная оценка труда, особенно молодых специалистов. Особенно в инвестиционных американских банках, европейских, очень сильная степень эксплуатации, работают там с 9 утра до 10 часов вечера, раньше уйти нельзя, даже если у вас есть, в общем-то, какой-то, ну, вы видите, что у вас есть пауза, и вы можете, в принципе, сегодня как-то уйти раньше, но это считается как-то непринятым, и, и, ну, и так далее, и так далее, и так далее. С моей точки зрения, зачастую такая работа очень шаблонная, мне не кажется, что это дает э, такой вот э, хороший экспириенс с точки зрения понимания разных сторон бизнеса, э, потому что, особенно для тех людей, которые хотят стать бизнесменами, потому что э, очень узконаправленная деятельность, вы четко работаете в определенном сегменте, э, вот, э, вся сфера деятельности разбита, сегментировано, и у вас нет никакой возможности, так сказать, не, не сделать ни шаг ни вправо, ни влево. Что полезно? Полезно то, что обычно там достаточно высокая э, бизнес-культура, э, хорошее корпоративное управление, э, вот, хороший стиль бизнеса, умение правильно писать документы, умение правильно составлять э, различного рода так сказать, договора, и эта культура, особенно для тех, кто пришел с самого начала, она очень полезна бывает. Если же вы идете не в вот такую крупную корпорацию, то здесь очень важно понять вообще, что это за компания, понять, правильно владельцы этого бизнеса, понимают эти люди, бизнес глубоко, или же это достаточно слабая компания, несмотря на то, что у нее может быть в данный период времени очень неплохие результаты. Очень важно, с моей точки зрения, попасть после окончания образования, что называется, есть такое русское выражение, в правильные руки, попасть в компанию, где бизнес-процессы Система управления организована правильно. Что имеется в виду? Имеется в виду, что э, с вами заключается э, правильный контакт, в котором предусмотрены все ваши полномочия, в котором четко и ясно определены KPI, по которым определяется ваше вознаграждение. Очень часто для молодых специалистов, которые приходят, HR-подразделения очень пренебрежительно относятся, типа вы и так должны быть рады, что мы вас тут взяли. Вот, еще неизвестно, кто должен быть рад, зачастую, но позиция такая во многих случаях присутствует. Поэтому нужно в этом смысле максимально добиваться э, э, того, чтобы э, трудовые отношения с вами были выстроены максимально в правильной форме. И если это не происходит, нужно видеть мотивацию, ну, которую менеджеры, с которыми у вас, ну, HR-департаменты, которые с вами будут работать, чем они это мотивируют. И моя вот рекомендация личная, в такую компанию вообще не ходить. 
Обязательно смотреть, какая система управления в этой компании. Что важно? Важно, чтобы в системе бизнеса, в системе управления бизнесом была создана система сдержек и противовесов. Понятно, что это такое или нет? Вы что, понимаете, что такое система сдержек и противовесов? Не очень, понял? Сейчас я объясню. Что это значит? Это значит, что система управления должна быть четко структурирована. Должен, то есть, начиная сверху, есть собрание акционеров, или там может быть один акционер, бенефициар этого бизнеса, но обязательно должен быть совет директоров. Если акционеров много, и если вообще это публичная компания, то есть определенные требования к этому совету директоров. Там должно быть обязательно определенное количество, в основном больше, если, например, совет директоров состоит из семи человек, то четыре человека должны быть независимые директоры. Если же э, э, компания, э, э, компания владеет единственной или там, ну, закрытое общество, там два, три владельца, там, условно, кто-то старший, там, имеет, например, контрольный пакет, 50 плюс одну акцию, а остальные там как-то распределены, типа там 15, 25, ну вот что-то такое, да? то, соответственно, конечно, совет директоров будет состоять из людей, которые представляют интересы акционеров, но обязательно хотя бы два или три должны быть независимые директора. Причем это очень важная вещь в случае, когда бизнесом владеет, то есть бизнесом фактически владеет, то есть кто-то один имеет контроль над над всей компанией. Почему? Потому что независимые директора, профессиональные независимые директора, они очень четко знают ту роль, которую они должны выполнить в компании. Там есть естественное такое противоречие, которое заключается в том, что когда человек, ну я это очень хорошо знаю, я сам единственный бенефициар, как бы и много лет был там ну, имел компании, где у нас было там двое или трое, и мы были два основных. У нас был такой термин, как выправить самого себя. Как сделать так, чтобы была некая система оценки при принятии бизнес-решений, потому что если нет внешнего воздействия, которое на самом деле реально вас сдерживает, то подобная рода система управления может привести к совершенно катастрофическим последствиям с точки зрения бизнеса. В этом смысле, вот это на самом деле и есть система сдержек и противовесов. То есть в системе управления не должно быть такой ситуации, когда кто-то, несмотря на то, какой бы, каким бы пакетом он не владел, ну, грубо говоря, поковыряя в, 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 в ухе, сказал, вот мы будем, вот, не знаю, там, приобретать вот эти вот акции, или пойдем вот в этот бизнес, и начнем вот этот проект, и вложим туда каких-то денег, не знаю, там, неважно даже, там, 10 миллионов, 20, 30, 500 тысяч, все зависит от размера бизнеса. Чтобы э, всегда при принятии бизнес-решений была э, э, целесообразность, обоснованная целесообразность принятия решений. Она добивается только тогда, когда есть система сдержек и противовесов. Почему это важно для менеджмента? Это важно для менеджмента с той точки зрения, что вы живете или в правильной модели бизнеса, или в неправильной. Если она волонтаристическая, и владелец может вообще принимать решения абсолютно, так сказать, вот, ну, что называется, вот захотел и, 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 и принял такое решение. Это, это в основном очень плохие компании. Почему? Потому что и точно такая же оценка менеджмента. Если в компании создана, создана система сдержек и противовесов, она автоматически проецируется на всю конструкцию экзекьютив. То есть все менеджеры, которые, начиная с формирования борда, экзекьютив борда, и заканчивая так сказать, всей структурой управления, она всегда, только в этом случае, она будет осмысленно, сбалансирована, правильно отрежиссирована, сформулированы цели, 
четко определенные ответственные за каждый так сказать, бизнес-лайн, проект и так далее, и так далее. И в этой системе, в правильной такой системе, значительно легче работать и самое главное осмысленно работать. В том смысле, что вы всегда понимаете, что если вы работаете хорошо, если вы креативны, если у вас есть понимание на своем, может быть, участке, а может быть, иногда и несколько шире, как можно улучшить те или иные бизнес-процессы, найти то или иное решение, которое, например, позволяет там, уменьшить кост, увеличить эффективность и так далее, и так далее, в такой системе управления это всегда видно. И об этом всегда думают, потому что она правильно организована. А когда в системе есть сплошной волонтаризм, то вы там можете что угодно делать, вот, как угодно, всегда будет э, очень субъективная оценка. Причем, э, что самое главное, под каждую модель собирается абсолютно раз, разный менеджмент. Если модель бизнеса неправильная, то хеды, экзекьюзив хеды, серьезные, никогда в такой бизнес не пойдут. Вам по молодости очень часто очень трудно так сказать, понять, там, ну, смотрите, такой очень крутой человек, там какие-то слова такие произносит, вообще от него, так сказать, какой-то такой, ну, явно это, например, там какие-то лидерские качества присущи, присутствуют, понятно, не без этого, но по сути, по сути, модель, подобного рода модель, она гнилая, и гнилую модель никогда серьезный менеджер который понимает, как должен быть организован бизнес, понимает то, вот, о чем я пытаюсь, то, что я пытаюсь вам сейчас донести, он никогда на такой бизнес не придет. Никогда не придет. А, соответственно, если он э, человек, который не понимает этих вещей, то он, соответственно, и людей подбирает, то есть и под ним, а потом и так далее, и так далее, по всей цепочке управления до самого начального уровня публика собирается абсолютно... Э, ну, люди могут на любом уровне приходить неплохие, но подобного, рода систем, подобного вида системы управления, она на самом деле их в течение определенного времени или же, так сказать, не знаю, как, как лучше сказать, испортит. А если они поймут что они попали не в те условия, то, им придет, то они просто вовремя должны оттуда уйти. А вот. Что плохо? Плохо то, когда вы ко мне приходите на работу, и я смотрю, где вы работали, например, у моего, ну, там какой-то альтернативный бизнес, то есть там вот инвестиционные компании, да, их там, я не знаю, там определенное количество есть, да. Вы пришли ко мне из некой компании, которая занимается альтернативным бизнесом, как, как и я, ну и мы все на рынке, все знаем, кто как устроен, мы прекрасно понимаем, э, так сказать, кто чем живет, за счет чего живет, как эта э, бизнес-конструкция э, управляется. И всегда, когда вы приходите из конторы, в которой, особенно если вы там уже поработали несколько лет, это всегда, э, честно говоря, настораживает. Ну вот я вам приведу такой пример, в Советско... когда развалился Советский Союз, то те люди, которые занимались ритейлом, ну, стали создавать частные магазины, причем холдинги, то есть по много магазинов, да, они зачастую выкупали те магазины, которые были, или и потом уже создавали новые, брали какие-то новые площадки и формировали, так сказать, на, на этой базе, так сказать, вот эти вот магазины. Первое правило, которое у них было, они никогда не брали продавцов из советских магазинов. Никогда не брали. Потому что вот многие пробовали. Но буквально через год-полтора уже никто никогда не брал. Вот что бы вы ни делали, изменить психологию этих людей уже было невозможно. Из них нельзя было сделать нормального шоп ассистента который бы работал в той менеджерской логике, в которой он должен работать как нормальный салс. Ну потому что он совершенно таргетирован был всю жизнь на совершенно другие цели. И он никогда не мог потом уже перестроиться и стать таким, как, каким он должен быть. И поэтому, с моей точки зрения, очень важно, я еще раз говорю, это моя точка зрения, мы вот, так сказать, исходя из моего опыта как бы создания команд, я это неоднократно делал, 
И, в общем, так сказать, не, не, не сочтите меня не, не скромным, но как бы на рынке известно, у меня очень сильные команды всегда получались. И я как-то этим очень серьезно всегда специально занимался. Практически всегда, несмотря на то, что я уже давно-давно не занимаюсь экзекьюрив, а являюсь представителем совета директоров, но HR департамент обычно все время находится под моим наблюдением, потому что формирование команды это очень это вообще первейшая и важнейшая вещь. Ваших людей сделать ничего нельзя. Поэтому я а, 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 говорю вам это с той целью, чтобы вы очень аккуратно после окончания. Причем это не абсолютно, друзья мои, абсолютно не зависит от вида бизнеса, в который вы пойдете. Абсолютно не зависит. Это не важно, это продюсерская компания, это инвестиционный банк, это консалтинговая структура, это компания, которая занимается непосредственным производством того или иного вида там, товаров. Там. Это абсолютно не, 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 это вещи, которые инвариантны вообще для любого бизнеса. Потому что в бизнесе есть определенные законы. Да? То есть, там, я, я не знаю, может быть, если вы так читаете бизнес, то есть там очень часто бывают такие фразы, то есть там, банкир нарушит правила банкира. Есть фундаментальные правила банкира, которые нельзя нарушать. Есть там, фундаментальные правила там, инвестора, которые тоже не, нельзя нарушать. И так, в принципе, в каждом виде бизнеса есть базовые вещи, которые на протяжении долгих-долгих лет вот, так сказать, сформировались. Несмотря на то, что они даже инвариантны с точки зрения евроатлантического бизнеса и азиатского бизнеса. Потому что система управления в, в японских, там, сингапурских компаниях э, значительно отличается от системы управления в американских и европейских компаниях. И вот в 70-е, 80-е годы, особенно когда был бум, так сказать, гигантский рост японских компаний, азиаты очень сильно поднимались, об этом очень много, так сказать, писали, каким образом, чем отличается японский менеджмент например, от американского менеджмента. Но я сейчас, так сказать, в эти детали не, не, не хочу, как бы это такая длинная достаточно история, она отдельная. Вот, если меня после этой лекции еще раз к вам вдруг позовут, то, может быть, я вам в следующий раз про это расскажу. А вот. Теперь о бизнесменах. А, ну и еще два, два слова о, о, о менеджерах. То есть понятно, что в принципе в менеджменте есть как бы два, 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 два типа как бы, видов менеджмента. Один это такой лидерский, это те люди, которые, в общем-то, с течением времени должны стать лидерами на уровне менеджмента бизнеса, они должны уметь э, достаточно, они как раз ближе всего к бизнесменам в той части, что они должны уметь э, как бы формировать команду под собой в той компетенции, которая у них есть. Они имеют, должны иметь лидерские качества, люди должны быть им верить им верить, они должны идти за ними, они были, должны быть убеждены в том, что их лидер, что их хед, он как раз тот человек, который сможет, так сказать, добиться тех результатов, и они вместе с ним могут вырасти, перейти на крупные проекты, там, и, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, здесь, так сказать, очень часто это бывает, когда этот человек формируется сначала как просто некий такой профессионал, вот. А есть некоторые специальности, ну, например, там, э, там внутренний аудит. Там понятно, что люди, которые занимаются внутренним аудитом, ну, кроме хеда внутреннего аудита, никогда там экзекьютив директором большого уровня, в принципе, они никогда не становятся. Но профессионально это очень важное звено, это очень интересная профессия. Там самое главное светить умом и не блестеть. И тем, кому, кто достигает вот этого, э, такого высокого уровня вот, в таких вот э, менеджерских позициях, они, конечно, зарабатывают очень хорошие деньги, вот, они, так сказать, очень уважаемые люди в бизнесе, 
Вот, хотя они сами никогда там, не, то есть их, они не попадают в рейтинги людей, которые сделали там самые крупные проекты, там, самые крупные сделки там, и, так далее, и так далее, но при этом они э, те люди, которые, так сказать, снимают огромное, э, помогают выстроить систему управления, которая, так сказать, э, не допускает таких вот э, примитивных, таких вот линейных ошибок. И, и, и позволяет на самом деле построить эффективный и оптимальный бизнес. И это очень важно, это всегда ценится, и это, так сказать, такая отдельная, что называется, история. Ну, я, может быть, что-то пропустил, если вам интересно, вы потом у вас будет возможность меня поспрашивать, поэтому... Я не очень-то буду беспокоиться, что я вдруг что-то там забыл. Вот. Теперь про бизнесменов, про тех, кто хочет, так сказать, стать бизнесменом и, 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 и так сказать, себя ну, таргетировать на вот эту э, стезю. Но я могу сказать, что я считаю, что э, э, Особенно в России, особенно в тех странах, в которых вы ну, проживали когда-то, к бизнесменам на самом деле плохое отношение. Более того, вам скажу, богатых, богатых людей вообще не любят. Нигде. Даже в Америке. Я, честно говоря, даже никогда не думал, что так не любят. Хотя очень много людей, из них очень достойные люди, и много делают совершенно уникальных вещей, но как-то все это, так сказать, оценивается очень-очень-очень скептически, зачастую. Но, тем не менее, это, это очень интересная профессия. Это очень интересная профессия, очень тяжелая профессия. Вот. Но, в принципе, это те люди, особенно вот это вот новое поколение «Индиго», то есть молодых 30-летних людей, которые там за 5-7-10 лет стали миллиардерами, вот, которые создали совершенно новый продукт, который, в общем, инновационный, который, в принципе, никогда не существовал, вот, потому что, ну, два слова скажу, инновационный продукт, в отличие от неинновационного не продукта, отличается тем, что он, дает, он не последовательно развивает существующий то есть как бы улучшает качество существующих вещей. Ну вот был там вот такой телевизор, был ламповый, потом стал диодный, потом стал там такой, там камеры цифровые, кассетные были, ну и так далее. А он создает совершенно новое качество. Потому что девайс, который появился, да, вот вы не помните, а были такие, как, как это называлось, пейджеры, пейджеры. И были такие, вообще во всем мире были гигантские пейджинговые компании которые там пытались, так сказать, там делать цветные шрифты, там, я не знаю, еще какие-то память увеличивать и так далее, и так далее. А потом телефонные компании создали, так сказать, услугу передачи смс-сообщения, и все пейджинговые, тот, кто понимал, он смог перестроиться, и, и, ну, как Nokia, например, она была одним из крупных производителей, этих пейджеров, но тем не менее она стала совершенно блистательной компанией по выпуску телефонов. Правда, сейчас она опять проиграла, так сказать, потому что так сказать, они в эту, в эту философию девайсов, ну, куда ушел Симмонс, куда ушел Apple и, и так далее, они, к сожалению, ну и сейчас китайцы там подтягиваются по полной программе, а вот, они, конечно, в нее не, не, не смогли вписаться. Поэтому инновационный продукт, он, он абсолютно дает новое качество, то, которое, в общем-то, э, не является следствием э, э, спроса, э, который обусловлен теми товарами, которые у вас, которыми мы пользуемся в обычной жизни. Да? А вот. И в этом смысле, конечно, эти люди не только так сказать, живут интересной жизнью, на самом деле они, в общем-то, изменили мир. Потому что если мы с вами задумываемся вообще, что происходит с течением там, тысячелетий. На самом деле мало что меняется. Изменилось реально, это скорость передачи информации. Вот это вот самая важная вещь, которая вообще на самом деле изменилась. 
А вот, э, потому что, э, как говорил Гильберт, был такой великий математик, э, когда-то был признан самым лучшим математиком 19-го столетия в Париже на Всемирной выставке. Он был знаменит тем, что у него была теория вариантов, и он говорил о том, что для того, чтобы понять на самом деле до конца то или иное явление, нужно понимать не только характеристики, которые меняются в течение э, реализации того или иного процесса, а нужно понимать, что остается постоянным. А вот. И в этом смысле, и в этом смысле э, вот эти люди, они, конечно, просто вот, э, это же, они перевернули вообще просто э, очень многие вещи, которые, так сказать, э, были, э, казалось бы, совершенно, э, их невозможно было изменить, и никто вообще даже об этом себе представить не мог, что можно там по скайпу будет, так сказать, э, человека, там, я не знаю, который находится на каком-то судне, или я вообще не знаю где, и с ним можно быть спокойно в определенное время, если это, там, не, не сопну, раз, с учетом разницы во времени, садиться и разговаривать, общаться, видеть. Сейчас, э, я помню, когда мои родители в 94-м году уезжали в Израиль, э, вот, моя мама плакала и говорила, боже мой, когда ты приедешь, и как вообще все это будет. Да, но уже вот многие годы очень легко, я в любой момент могу нажать и поговорить там, сказать, там, с своей сестрой, там, отцом. И так далее. Мамы, к сожалению, уже нет. Вот. Но, тем не менее, то есть эта проблема вообще просто она ушла, ее не существует. И, и сейчас, я когда учился студентом да, в Москве, да, для родителей, это для того, чтобы мне позвонить, надо было пойти на почту, заказать телефон. Еще хорошо, родители дома был телефон, а если бы не было, там еще было бы важнее. А сейчас это все, у меня миллион друзей, у которых дети учатся в Вене, в Лондоне, там, я не знаю, в Париже, еще где-то в Ницце. И каждый день с ними вечером разговаривают, видно, как ребенок себя чувствует и, и так далее, и так далее, и так далее. Возвращаясь к бизнесменам, самое главное качество, с моей точки зрения, вообще, чем плохой бизнесмен отличается от хорошего, это умение считать риски. Вообще бизнес – это всегда риск. Нет такого бизнеса, в котором не было бы рисков. Задача заключается в том, что их нужно минимизировать. Вот это вот на самом деле вся профессия бизнесмена заключается только в одном. Это умение считать и риски, которые связаны с той активностью, которую вы осуществляете в том или ином бизнесе. Для менеджера, для менеджера эта задача существует. Но она в, в, в определенном смысле э, э, как бы второстепенна, потому что вообще, в, в принципе, бизнес-процесс, его можно, с моей точки зрения, разбить на два основных, так сказать, действия. Первое действие связано с креативностью. Вам нужно придумать что-либо. Да, там, если вы там инвестируете, то нужно понять, так сказать, может быть, в куда инвестировать, почему в это инвестировать, увидеть какую-то идею, найти какой-то новый смысл, который, так сказать, может быть, так сказать, другие его не заметили и так далее. Да? А вторая часть бизнеса – это тупо, извините за такое слово, выполнять правила бизнеса. Понимаете, вот, вот то, в принципе, о чем я говорил. То есть вы должны правильно организовать систему управления, вы должны правильно э, создать корпоративную структуру, вы должны написать все необходимые нормативные документы в компании. Это такая линейная, с другой стороны, в общем, творческая работа, но она совершенно обусловлена. То есть эти все э, вещи, они давным-давно прописаны, они давным-давно известны. Их просто нужно адаптировать на реальный бизнес, на реальную ситуацию, реальную компанию, которую, которую вы хотите построить. Здесь тоже есть какой-то элемент творчества, но это все-таки, так сказать, не такая, ну, будем говорить, фундаментальная вещь. Это все-таки по некому, так сказать, общему рецепту нужно подготовить, так сказать, вот конкретную модель с учетом тех начальных ограниченных условий, которые есть для этого бизнеса. А вот. А вот креативная часть – это, конечно, самые большие риски. То есть понять, в какую сторону нужно двигаться, предугадать каким-то образом, так сказать, тренды, 
вообще то, что самое главное в понимании экономики и бизнеса в целом. И тем самым для бизнесмена, с моей точки зрения, в известной степени делится как бы тоже на две категории. Одни, знаете, как в изучении языка. Вот есть люди, которые прекрасно пишут по-русски, без ошибок, там, ну или по-английски, неважно, там, но очень плохо знают правила. Некоторые блестяще знают правила, но не очень правильно пишут э, непосредственно, когда начинают писать. Точно так же и здесь. Бывает очень э, сильный менеджер, в общем-то, имеющий достаточно высокие потенции как бизнесмен, да, но зачастую его опережает человек менее подготовленный в менеджерской части, но менее креативный как бизнесмен который более, так сказать, э, ну как-то чувствует это. Вторая сторона, очень важная для бизнесмена, вы всегда должны понимать, что когда вы начинаете какой-то стартап, когда вы зовете людей, то эти люди верят в вас, эти люди, так сказать, связывают судьбу с вами, и они, естественно, надеются на то, что вы в течение какого-то определенного времени, достаточно длительного, будете обеспечивать для них и развитие, и возможность зарабатывать деньги, и, и так далее, и так далее, и так далее. Это нравственно, и, а бизнесмен обязательно должен быть нравственным. Не ходите к бездравственным бизнесменам. Не ходите. Вот если там, вы знаете о том, что человек, там, я не знаю, там, э, у него конфликт с матерью, он там, я не знаю, там, Известно, что развелся, потому что там избивал жену. Не ходите к такому бизнесмену работать. Мой вам совет. Не ходите. Ничего хорошего не получится. А вот. И в этом смысле вы должны всегда чувствовать вот эту ответственность и понимать, что тех людей... Один уже не выдержал. А вот. Это самое. Вы должны чувствовать и, и, и понимать, что вот те люди, которых вы зовете за собой, под какую-то бизнес-идею, очень четко просчитывайте риски, поскольку, конечно, не каждый стартап, не каждый бизнес, так сказать, все ошибаются, все ошибаются. И я, мне очень нравится высказывание Уинса Чарчера, который говорил, что такое, говорит, успех. Успех – это ваше движение от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. По-моему, очень сильно сказано, потому что нет людей, которые не ошибаются. Вот. Но, тем не менее, во-первых, люди всегда чувствуют, ну, по какой причине произошел тот или иной там, провал в реализации того или иного проекта. Вот. И здесь самое главное, нужно быть очень честным, прежде всего, перед самим собой, перед тем, как вы пытаетесь привлечь, нанять людей, под какой-то ваш бизнес-проект. Ну, у вас может бизнес уже развиваться и быть там несколько лет. Вы всегда, на, у каждого бизнесмена есть какие-то этапы, и он начинает какой-то новый бизнес-лайн, он начинает какие-то новые проекты. Под эти проекты он опять же приглашает каких-то новых людей, поэтому вы с этой ситуацией будете нравственно сталкиваться всегда. Вот. Подбирайте всегда людей, с которыми вы понимаете, что вы можете работать с ними э, э, в формуле не он у меня работает, а вы с ним работаете. Или он с вами работает. Потому что эта формула «я начальник, вы дурак», «вы начальник, я дурак», она в бизнесе совершенно не работает. Ну вот в правильном выстроении. Я все время веду к тому, что вот нужно стремиться правильному бизнесу. Потому что правильный бизнес приносит на самом деле удовольствие, результаты, хорошую атмосферу в компании, вы имеете возможность для большого роста, вы многосторонне развиваетесь, и вы на самом деле интересно живете. Вот. Понимаете, так сказать, есть разные люди. Для некоторых благородство – это недостаток, а для некоторых – это достоинство. Я призываю вас 
общаться и работать с теми людьми, для которых благородство – это достоинство. Тогда вы вырастете в суперпрофессионалов и достигнете больших высот и в бизнесе, и вообще в жизни. Построите правильную семью, у вас будут хорошие дети, они будут правильно понимать, как относиться к главным вещам в жизни. Вот. Будут сохранять еврейскую традицию. Ну, я вот так бы, наверное, закончил. Я не знаю, сколько времени прошло. Да, 45 минут, как видели. Пожалуйста, если есть вопросы, я с удовольствием готов. У, у меня еще есть какое-то время а, а, ответить на них. Можно не, не, не только прямо непосредственно про то, что я говорил, можно про что-то другое. Ну, понятно, лучше как-то... Ну, я не знаю, что вы знаете про меня. Я, в общем, человек достаточно разносторонний. А вот. Ну, не такой, как Ян, но все таки я. Вот здесь, кстати, сидит очень при... фантастический мой друг. И мы, мы все приехали, мы патроны конференции европейских раввинов, и здесь проходит конференция. Вот. И мы просто вот приехали на нашу конференцию. Ну, а так как меня просили вот как-то совместить с участием в работе вашей школы, вот мы, соответственно, приехали посмотреть на новых молодых людей. Это всегда очень интересно. Вот. Я не помню, кто из великих педагогов, Александр Дорожевич, говорил, что самое интересное в жизни – это общаться с детьми. Я абсолютно с этим согласен.